بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کرونا وائرس کیا ہے ہر طرف کرونا وائرس کرونا وائرس کا نام گونج رہا ہے لیکن اصل میں اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا اگر اس کا پتہ چل جائے تو اس کا توڑ نکالنے میں ذرا مشکل پیش نہیں آئے گی لیکن بات یہ ہے کہ آخر یہ وائرس آیا کہاں سے کیا یہ وائرس خود پیدا ہوا ہے یا اسے پیدا کیا گیا ہے بہت سے لوگوں سے سننے کو مل رہا ہے کہ چینی لوگ پگ کتوں وغیرہ کو کھاتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی بیمار جانور کھا لیا ہو اس طرح وائرس وجود میں آیا اور انسانوں کے ذریعے پھیلتا چلا جا رہا ہے ڈیفینس گروپ نے جو ساری صورتحال کا جائزہ لیا ہے اسے نتیجہ یہ اخذ کیا گیا ہے کہ یہ وائرس امریکہ کی جانب سے پھیلایا گیا ہے اس کی وجوہات اور ثبوت بھی ہم آپ کو دیں گے سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ کنٹراجین ایک سائنس فکشن مووی ہے جس سے نو سپتمبر دو گیارہ میں امریکہ میں ریلیز کیا گیا تھا اس کی کہانی ایسی ہے کہ ایک لڑکی کسی ریسٹورینٹ میں جا کر وہاں پر موجود کک سے ہاتھ ملاتی ہے اور جب واپس آتی ہے تو جس کے پاس بیٹھتی ہے ہاتھ ملاتی ہے کسی چیز کو ہاتھ لگاتی ہے تو ایسے کر کے وائرس ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے اور لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ وائرس ایک پگ سے پھیلا جس کو خوراک کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا یہی کہانی اب بھی کچھ لوگ سنا رہے ہیں کہ چین بھی پگ کو خوراک کے طور پر استعمال کر رہا ہے شاید اس سے وائرس پھیلا ہو لیکن ایک سوال کہ یہ مووی تو دو گیارہ میں ریلیز ہوئی تھی لیکن امریکہ چین جاپان اور بھی کئی ممالک پگ کو صدیوں سے خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو پہلے کیوں نہیں ایسا ہوا ایسا ہو بھی سکتا ہے لیکن جب ہم امریکہ اور چین کو دیکھتے ہیں تو تب بات ہماری سمجھ میں آتی ہے امریکہ میں ایک علاقہ ہے جسے ایریا 52 کہا جاتا ہے جہاں پر کوئی عام انسان پر نہیں مار سکتا اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ خفیہ طور پر زیر زمین بلڈنگز میں ایلینز وغیرہ پر ریسرچ کرتا ہے امریکہ خلائی فوج بنا رہا ہے امریکہ ان لوگوں پر مختلف بایولوجیکل کمپاؤنڈز ٹیسٹ کرتا ہے جن کو سزائے موت سنائی جا چکی ہوتی ہے امریکہ ایسے انسان بنا رہا ہے جو کہ چیتے کی طرح بھاگتے ہوں اس کے لیے امریکہ چیتے کا ڈی این اے لے کر انسانوں میں ڈالتا ہے بہرحال اس پر ہم الگ ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم ساری تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے لیکن امریکہ بھرپور کوشش میں ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو وہ انسانی فوج کو اس میں استعمال نہ کرے اب اگر دیکھا جائے تو کرونا وائرس بھی امریکہ کی پیدائش ہو سکتی ہے اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ جب مختلف ممالک نے چین سے رابطے ختم کیے کہ چین سے کوئی بھی چیز امپورٹ نہیں کرنی کوئی بھی مسافر چین نہیں جائے گا اور نہ ادھر سے کوئی آئے گا چین کی اسٹاک مارکیٹ تیزی سے گر رہی ہے پوری دنیا چینی اشیاء استعمال کرتی تھی اب کوئی بھی چین سے کچھ بھی منگوانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ نہ ہو کہ کرونا وائرس ٹرانسفر ہو جائے ایسے موقع پر امریکی صدر نے بیان دیا کہ اچھا ہوا اب لوگوں کو امریکہ میں نوکریاں ملیں گی یہ الفاظ امریکی صدر کے تھے کیونکہ چین کی معیشت دن دگنی رات چگنی پروان چڑھ رہی تھی چین کو دوسرا سپر پاور ملک کہا جاتا تھا دنیا کے کئی ممالک چین سے اسلحہ خریدتے تھے لیکن امریکہ کو یہ بات برداشت نہیں تھی اور سو فیصد امکان ہے کہ یہ وائرس امریکہ کی ایک سازش ہے تاکہ چین دیوار کے ساتھ لگ جائے کیونکہ آج کل کی جنگیں ہتھیاروں سے نہیں جیتی جا سکتی اس میں کوئی بھی ملک بچ جائے یہ صرف خواب ہی ہو سکتا ہے لہذا امریکہ نے بایولوجیکل وار کا سہارا لینا ہی بہتر سمجھا ہوگا اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ امریکہ نے اگر یہ وائرس پھیلایا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی امریکہ کے پاس ہوگا اب لوگ سوچیں گے کہ اس میں امریکی بھی تو متاثر ہوئے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ امریکہ نے اگر وائرس پھیلایا ہے تو اس کا توڑ بھی امریکہ نے نکالا ہوگا اور اگر ایک دو لوگ مر بھی جاتے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کی جاتی بلکہ دشمن کو کیا نقصان ہوا ہے وہ دیکھا جاتا ہے اگر آپ بھی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے دوستو آج کے لیے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو پھر ملتے ہیں اللہ حافظ